তো আজকের টপিক হচ্ছে এমব্রায়নিক পিরিয়ড অ্যাকচুয়ালি দিস পিরিয়ড এক্সটেন্ড फ्रॉम 3 উইক টু 8 উইক তো এই হচ্ছে আজকের টপিক তো এখানে যেটা জানতে পারবো সেটা হচ্ছে এই সময়টাকে বলা হয় অর্গানোজেনেসিস কারণ এখানে আমাদের তিনটা জাম লেয়ার ফর্ম হওয়ার পরে তিনটা জাম লেয়ার সেট যে ডেরিভেটিভস গুলো একটোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম থেকে স্পেসিফিক ডেরিভেটিভস তারপর গ্ল্যান্ড গুলো ওই সময় হতে থাকে তো এই সুবাদে উই এবল টু নো দ্যাট define new relation and able to describe the process of formation of the neural tube and what is neural crest and the derivatives of the neural crest amra jante parbo to ei hocche ajker topic shobai bujhte parcho so dekha gula bujhte jacche আচ্ছা তাহলে কন্টিনিউ করছি তো তিনটা জাম লেয়ার যেটা সেই জাম লেয়ার একটোডার্ম মেজোডার্ম এন্ডোডার্ম এই তিনটা জাম লেয়ার আমরা গেল ক্লাসে জেনেছিলাম যে কিভাবে ফর্ম যেটা সোর্স হচ্ছে ইপি প্লাস সেল ইজ দ্য সোর্স অফ অল থ্রি জাম লেয়ারস এই ইপি প্লাস সম্পর্ক সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম যে এমব্রায়ো প্লাস্টের মধ্যে ইপি প্লাস হাইপো প্লাস্ট প্রথমে সেকেন্ড ডিগ্রি ছিল বাইলেমিনার জাম ডিস তারপরে টিপি প্লাস থেকে প্রিমিটিভ স্ট্রিক হয়ে নোড পিট হয়ে তারপরে এর ডিসপ্লেস করে এন্ডো এই হাইপোপ্লাসকে মেসোডার্ম ফর্ম করে আর হাইপোপ্লাস তখন চেঞ্জ হয়ে এন্ডোডার্ম হয়ে যায় আর আলটিমেটলি যে ইপি প্লাস সেলগুলো সারফেসে থেকে যায় সেটাই ফর্ম করে এক্টোডার্ম সো এইভাবে যে প্রসেসে তিনটা জাম লেয়ার ফর্ম হয় এটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রুলেশন তো এই গ্যাস্ট্রুলেশন সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম আর সাথে সাথে জেনেছিলাম হচ্ছে যে নটকট ফরমেশন খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা টপিক যেটা আমরা থার্ড উইকে জেনেছিলাম থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্টে নটকট কিভাবে ফর্ম হয় তারপরে নটকট ফরমেশনের ইম্পর্টেন্সটা কি আর নটকট এই ফর্ম হওয়ার একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আমাদের যে নিউরাল টিউব ফরমেশন নিউরালাইজেশনটা হয় আজকে এটা সম্পর্কে জানবো কিভাবে নিউরাল টিউবটা ফর্ম হয় ঠিক আছে তো এটার ইন্ডাকশনটা কিন্তু দিচ্ছে নটকট তাহলে সে জন্য নটকট আর নটকটের সামনে যে থাকে ফ্রি কর্ডাল প্লেট যেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেল অফ দি পিপলার দ্যাট মাইগ্রেট ইফ প্রিমিটিভ স্টিক টু দা আপ টু দ্য কর্ডাল পার্ট অফ দ্য বাক অফ এঞ্জেল মেমব্রেন সো এই পর্যন্ত এটা রান করে মিড লাইন দিয়ে এটা হচ্ছে অ্যাক্সিসটা ফর্ম করতে হেল্প করে তো এইভাবে যখন জাম ল্যাট গুলা স্পেসিফিক টিস্যু আর অর্গান ফর্ম করে তখন আমাদের এক্সটার্নাল যে বডি ফিচারটা উই ক্যান রেকগনাইজ আর এইটা সম্ভব হয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি সেকেন্ড মান্থ অফ ডেভেলপমেন্ট তাহলে এই যে তিনটা জাম লেয়ার তিনটা জাম লেয়ারের ডেডিফিটিভস গুলো সম্পর্কে যদি আমি জাস্ট একটু আমি বলছি জেনারেল টার্ম একটোডার্মাল জাম লেয়ার্স গিভস রাইস টু অর্গান এন্ড স্ট্রাকচারস দ্যাট মেইনটেইন কন্টাক্ট উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড তাহলে আমরা যে এনভায়রনমেন্টের সাথে নিজেকে খাপ খেয়ে নিচ্ছি এবং তার জন্য যে জাম লেয়ারটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটোডার্ম এবং সেই একটোডার্ম সেই হিসাবেই আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ফরমেশনে হেল্প করে আমরা জানি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট হচ্ছে কি ব্রেন আর হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড ব্রেন এন্ড স্পাইনাল কর্ড আর হচ্ছে তার সাথে যে নার্ভগুলো বের হয়ে আসে স্পাইনাল নার্ভ 31 পেয়ারস আর 12 পেয়ার ক্রানিয়াল নার্ভস তো এইভাবে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এটাও ইম্পর্টেন্স সো এখান থেকে ডেভেলপ করে তারপরে সেন্সরি ইপিথেলিয়াম অফ ইয়ার নোজ আই সো এরা স্পেশালাইজড সেই জন্যই 
and the epidermis including the hair name আমাদের যে স্কিনের উপরে লেয়ারটা দুটো লেয়ার আছে জানি স্কিনের একটা হচ্ছে এপিডার্মিস আর একটা হচ্ছে ডার্মিস এপিডার্মাল যে অ্যাপেন্ডেজেস এর মধ্যে ইয়ার নেইল এগুলা এখান থেকে আসে একটু ডাউন থেকে আসে সো এটার সাথে সাথে আবার এটা আরো যেটা দিচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড একটা থেকে যে গ্ল্যান্ডগুলো আসে যেমন সাবকিউটিনিয়াস আমাদের গ্ল্যান্ডগুলা মেমারি গ্ল্যান্ড তারপরে পিটিটারি গ্ল্যান্ড পিটিটারি গ্ল্যান্ডের যে পিটিটারি গ্ল্যান্ডটা তারপরে হচ্ছে এনামেল অফ টিপ ঠিক আছে তাহলে একটা থেকে তাহলে এভাবে সারফেসের কন্টাক্টে আসে এবং আমাদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং সচরাচর যে রেসপন্ডগুলো আমরা করে থাকি বিভিন্ন কিছু প্রেক্ষাপটে এনভায়রনমেন্টের সাথে সবগুলোই ডেভেলপ করে একটা ডাম থেকে সো এভাবে একটা ডাম লেয়ারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর মেজোডাম যেটা মেজোডাম থেকে হচ্ছে আমাদের যে বোনস তারপরে কাটিলেজ ব্লাড ভেসেলস তারপরে কানেক্টিভ টিস্যু যেটা আসে মানে স্কিনের নিচের যে অংশটা আমরা হাত দিলেই বুঝতে পারি ঠিক আছে এই ব্লাড ভেসেলস তো এই সবই হচ্ছে মেজোডাম থেকে আসে আর অ্যান্ড্রোডাম যেটা আমরা জানি অ্যান্ড্রোডামটা হচ্ছে ওই যে হাইপোব্লাস্ট যে ভিতরে যে ইয়ালা চালার মনে আছে যে প্রাইমারি ইয়ার্সেক তারপরে সেকেন্ডারি ইয়ার্সেক হলো সেকেন্ডারি ইয়ার্সেক হওয়ার পরে ছোট যে ক্যাভিটিটা ফর্ম হলো অ্যাম্ব্রোব্লাস্টের নিচে সেটাই হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম আর সেকেন্ডারি ইয়ার্সেক আর ডেফিনেটিভ ইয়ার্সেক এই অ্যান্ড্রোডাম যেটা এই অ্যান্ড্রোডাম থেকে আসে হচ্ছে আমাদের ফোরগার্ড মিডগার্ড তারপরে হচ্ছে হাইনগার্ড এগুলো কিভাবে হয় এটা সম্পর্কে আমরা পরে সাবসিকুয়েন্টলি বলবো আলটিমেটলি এই গার্ড টিউবটা আমাদের পুরো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ট্র্যাক যে লাইনিং ইপিথিলিয়াম আর অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ড এগুলা ফর্ম করে তো এভাবে আমাদের স্টমাকের লাইনিং তারপরে ওরাল ক্যাভিটির লাইনিং যা আছে এই সবগুলা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে ডেভেলপ করে আর আমাদের রেসপিরেটরি যে ট্র্যাক্ট লাং বার তারপরে ট্রাকিয়া ব্রংটা ঠিক আছে এগুলো ইন রিলেশনে এখান থেকে ফর্ম হয় তো এভাবে ফোরগার্ড মিডগার্ড হাইনগার্ড ফর্মে ডেলিভারিজ গুলো আসে তো মূলত হচ্ছে আজকে যেহেতু নিউ রিলেশনে যাব নিউরাল পেস্টে যাব সেই হিসাবে একটা ডানটা আমরা এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি আজকের হিসেবে তো এভাবে একটা ডামটা আসে আর আমি গেল ক্লাসে যে কথাগুলো বলেছিলাম যে এটা যদি এটা অত রিভিউ আর প্রিভিউ করছি না আজকে তো জাস্ট একটা গ্ল্যান্স যদি বলে যাই তাহলে জাস্ট আগের ক্লাসটা সম্পর্কে আমি একটু ব্রিফ করে যাচ্ছি যে আমি অ্যাম্ব্রায়নিক ডিস সম্পর্কে বলেছিলাম যে অ্যাম্ব্রায়নিক ডিসটা ছিল হচ্ছে ওভাল শেপ তারপরে এটা ইলংগেটেড হয় তারপরে ক্রেনিয়ালি এটা এক্সপান্ড এক্সপান্ডটা হয় পিয়ার শেপ হয়ে যায় কারণ কডাল রিজনে প্রিভিটিভ স্ট্রিকটা আসে তাই না প্রিভিটিভ স্ট্রিকটা কডাল রিজনে আসার পর পরে আমরা বুঝে যাই এটা এই কডাল কোনটা ক্রেনিয়াল কোনটা রাইট সাইড কোনটা লেফট সাইড কোনটা তাহলে এই যে এখান থেকে সেলগুলা ডিসপ্লেস হয়ে সামনে আসে এসে আসতে থাকে সেই জন্য এটা কি হয় এক্সপানশনটা হয় সো এভাবে অ্যাম্ব্রায়নিক ডিসটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইপি ব্লাস্টের সারফেসটা উপর থেকে নিচে হচ্ছে হাইপ্রোব্লাস্ট ওপর একটা কেভিটি থাকে অ্যাম্বিটি কেভিটি নিচে থাকে ইয়াক্সের কেভিটি তো এভাবে অ্যাম্ব্রায়নিক ডিস সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম তারপরে নটকর্ড সম্পর্কে জেনেছিলাম খুব ইম্পর্টেন্ট নটকর্ড তাহলে এভাবে নটকর্ডাল যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিমিটিভ স্ট্রিকটা ফর্ম হওয়ার পরে যেটা পনেরো ষোলো দিনে ইন দ্য ফর্ম অফ গ্রুপ এটা আসে সাথে এটা এটা হচ্ছে এই সেলটা যেটা এটাই ফর্ম করে নটকর তারপরে এই নটকরটা যখন ফর্ম হয় তখন এই প্রিমিটিভ পিট থেকে শুরু করে একবার নটকি কডাল প্লেটের এই জায়গা পর্যন্ত একটা কি হয় একটা এরকম ক্যানেলের মতো হয় 
এটাকে বলা হয় প্রিমিটিভ ফিট বা এই যে ক্যানেল নিউরো এন্ট্রি ক্যানেল এটার মধ্যে দিয়ে কমিউনিকেশন করে আর পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে যে নিচের ওয়ালটা নিচের যে ওয়ালটা যেটা এন্ডোডার্মের সাথে হাইপোপ্লাস্টের সাথে মিলেছিল সেটা ব্রেক হয়ে যায় এবং ব্রেক হয়ে যাওয়ার পরে এখানে যে ডিসকন্টিনিউশন হয় সো ডাইরেক্ট কন্টাকে চলে আসে আর এই যে সারফেসটা উপরের সারফেসটা যেটা এটা নট কন্টার একটা প্ল্যাটফর্ম করে এবং প্ল্যাটফর্ম ফর্ম করার পরে একটা গ্রুপ ফর্ম করে গ্রুপ ফর্ম করার পরে এটা আলটিমেটলি কি হয়ে যায় এটা একটা পুরা মানে সেলুলার একটা একটা গ্রুপ একটা ক্যানেলের মতো ফর্ম করে এবং স্বতন্ত্র একটা ক্যানেল এটা এন্ডোডাম থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তার মধ্যে সেল अवस्थानाम the neural tube forms it's called neural tube neural tube neural tube ta hole ki prottek ashe neuro ectoderm theke ashe it's a part of ectoderm so ibhabe hoy the lateral edge of the neural plate become elevated and form neural fold and the depressed mid region from the neural groove and ultimately the surface of the plate is united to the together and form neural tube তো এই কথাটা যখন আমরা জানবো সাথে সাথে কিভাবে হয় এই প্রসেসটা ডেসক্রাইব করব আমি ছবির মাধ্যমে তো জিনিসটা অত কঠিন না সোজাই কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সো প্রথম টার্ম টার্মটা হচ্ছে নিউরোলেশন তাহলে নিউরোলেশন হয় অ্যাম্ব্রায়নিক পিরিয়ডে ঠিক আছে তো এখানে নিউরাল টিউব ফরমেশনে তাহলে আমরা বললাম যে প্লেট হয় তারপর গ্রুপ হয় তারপর প্লেটের যে মার্জিন গুলা সেই प्लेट गुलाटना शुरू हारे दिखे जाए এবং কটালিও যেতে থাকে এবং স্টিকি সারফেস গুলো একটা একটার সাথে মিলে মিলে আলটিমেটলি একটা আলটিমেটলি ক্লোজার হচ্ছে তো এর মধ্যে যেটা অ্যান্টিরিয়র আর ক্যানিয়াল নিউরোপোর যেটা অকার্স এট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ডে 25 আর তখন সোমাইট থাকে হচ্ছে যেটা মেজোডাম থেকে হয় एक्चुअली এই সোমাইটটা কি সোমাইটটা আমরা সম্পর্কে জানবো ডিটেইলস সোমাইট হচ্ছে সেগমেন্টাল ব্লক অফ মেজোডাম সো নিউরাল
ভালোভাবে জেনে নিতে হবে আমরা এগুলা নার্ভাস সিস্টেমের সাথে জিজ্ঞেস করি ডেভেলপমেন্টের সাথে জিজ্ঞেস করি নার্ভাস সিস্টেম কিভাবে ডেভেলপ করে এটা সম্পর্কে অত ডিটেলস এখন যাব না তো সাবসিকুয়েন্টলি যাবে এভাবে একটা টিউব ফর্ম হয় এই টিউবটা আলটিমেটলি এভাবে আলটিমেটলি যে টিউবটা ফর্ম হয় টিউবটা আলটিমেটলি ক্রেনিয়াল পোরশনটা থাকে হচ্ছে ভেসিক্যাল ফর্মে যেটা থেকে ব্রেন ডেভেলপ করে আর কর্ডাল পোরশনটা থেকে ডেভেলপ করে হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে এমব্রারি ডিস্কটা থাকে হচ্ছে ওভাল শেপ তারপরে এটা আলটিমেটলি পিয়ার শেপ হয়ে যাচ্ছে কারণ কর্ডালি হচ্ছে প্রিমিটিভ স্ট্রিক প্রিমিটিভ নোড এগুলা ডেভেলপ করে যাচ্ছে তো এভাবে আলটিমেটলি প্রিমিটিভ স্ট্রিক পিচ ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পর পরে কিভাবে নিউ রিলেশন নিউ রিলেশনটা হচ্ছে এটা সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন অটোকটটা হচ্ছিল হ্যাঁ তখন এই এখানে সারফেস অ্যাক্টোডার্মটা চেঞ্জ হয় মিড লাইনে পোস্টিয়রলি এখানে নিউরাল প্লেট হচ্ছে মানে থিকেন নিউরাল প্লেট হচ্ছে নিউরাল প্লেটটা যখন থিকেন হচ্ছে তখন এটা মেজোডার্ম থেকে ডিসপ্লেস হয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আমরা যে অরেঞ্জ কালার দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মেজোডার্ম যেটা সারাউন্ড করে আছে তার নিচে আছে এটা থেকে এটা জাস্ট উপরে উঠে এসে জাস্ট ফোল্ডিং হচ্ছে ভিতরে এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রুপ হচ্ছে তাই না তো এটা হচ্ছে আমাদের ডরসাল সারফেস এর ভিউটা তো এভাবে এটা ফর্ম হয় তো পাশাপাশি আলটিমেটলি যখন এটা আরো ফোল্ড হতে থাকে তখন এটা সারফেস গুলো কাছাকাছি আসে এবং এটা গ্রুপটা প্রবিনেন্ট হতে থাকে এভাবে এভাবে যখন কাছাকাছি আসে তখন এই যে সারফেস গুলো দেখতে পাচ্ছি এই সারফেস গুলো একটা আটার সাথে ক্লোজ হয় তাহলে আমরা জানি সার্ভেকেল রিজনে শুরু হয় তারপর কডালি ক্রেডিয়ালি এটা মিলে যায় তো কিভাবে মিলছে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই একটা সারফেস গুলো স্টিকি হয়ে যাচ্ছে এবং একটা সাথে আরেকটা ফিউজ হয়ে যাচ্ছে তাই না ফিউজ হয়ে যাচ্ছে এবং ওই সময় আমরা মেজোরামের ব্লক গুলো দেখতে পাচ্ছি সোমাইট গুলা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই সোমাইট যেটা দেখতে পাচ্ছি এই সোমাইট স্টেজে তাহলে এই সার্ভেকেল রিজিয়নে আমরা এই ফিউশনটা দেখতে পাচ্ছি তারপর এটা কেনিয়ালি যাবে সাবসিকুয়েন্টলি কডালি যাবে এখনো কিছু জায়গা ফিউজ হয় না সেটা ফিউজ হয়ে যাবে আর ফিউজ হয়ে যাওয়ার পরে এই উপরের অংশটা ফিউজ হয়ে যাবে যেটাকে আমি বলেছিলাম যে অ্যান্ট্রিয়ার নিউর ওপর আর কেনিয়াল নিউর ওপর আর এটা হচ্ছে পোস্টিয়র কডাল নিউর ওপর এটাও ফিউজ হয়ে যায় এটা ক্লোজ একটা টিউব ফর্ম করবে এই টিউবটাই আলটিমেটলি নিউরাল টিউব ফর্ম করবে এবং এই নিউরাল টিউবটা যেটা ফর্ম হলো এই নিউরাল টিউবটা ওপরের দিকটা হচ্ছে ডাইরেক্ট থাকে যেটা থেকে আমাদের ফোর ব্রেন মিড ব্রেন হাইড ব্রেন এগুলো ডেভেলপ করে ইন দা ফর্ম অফ ব্রেন বেসিক্যালস তো আর কডাল পার্ট যেটা এটা থেকে স্পাইনাল পার্টটা ডেভেলপ করবে আর এই যে ফিউশনটা আমরা বলে বললাম যেটা হচ্ছিল 25 তারপর 27 এর আর পোস্টিয়র উপর তাহলে আমরা যদি আবার ওইখানে যাই এটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই কথাগুলো সম্পর্কে যদি আমরা যাই তাহলে নিউ রিলেশনের ডেফিনেশন কিভাবে হয় প্রসেস অফ নিউ রিলেশন এই কথাগুলো লিখতে হবে তারপরে মিড রিজিয়নটা ডিপ্রেস হচ্ছে নিউরাল গ্রুপ হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে গ্রুপ হওয়ার পরে সারফেসটা কেন ফিউশন হয় বললাম যে একটা সেল সেলগুলা সারফেস সেলগুলা মানে ক্রেস চুরার সেলগুলা এগুলা কি হয় ডিসপ্লেস হয় ডিসপ্লেস হওয়ার পরে ফিউশনটা বিগেইন করে আর শুরু হয় হচ্ছে ফিফথ সময় স্টেজে তারপরে হচ্ছে প্রসেস এটা কি করে কেনিয়াল আর কডালি ফিউশন হয় আলটিমেটলি এই কেনিয়াল নিউর ওপর আর কডাল নিউর ওপরটা ক্লোজ হয়ে যাওয়া হচ্ছে কখন কেনিয়াল নিউর ওপর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভে আর এটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডেজে তো এই দুইটার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর কোথায় ফিউশনটা শুরু হয় তো এভাবে ফিউশন হওয়ার পরে ফিউশন হচ্ছে হচ্ছে আলটিমেটলি হয়ে একটা টিউব হয়ে যাবে টিউব হয়ে গেল আর এই টিউব হয়ে আলটিমেটলি সে নার্ভাস সিস্টেমটা ডেভেলপ করবে আর যদি টোটালি ফিউশন ঠিক মতো না হয় তাহলে নিউরাল টিউব যে ডিফেক্ট হবে সেটা হচ্ছে যদি ফেনিয়াল রিজিয়নটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু মিউজিয়ামে ফিটাস আছে তোমরা হয়তো বা ওইভাবে দেখো নাই তো এটা দেখিনি বা তো আমরা মাঝে মধ্যে আমরা আমাদের যখন অস্পি হয় 
অস্পিতে এই এমব্রায়ো ফিটাস গুলা আমরা কি করি দেই তাহলে আমরা অলরেডি এই জেনে নিতে হবে যে এনএন ক্যাপালি কি তাদের থাকে তাহলে সেই এমব্রায়োটা আমাদের আছে তো এভাবে কেনেন ক্যাফালি আর যদি স্পাইন আর যদি কর্ডালি এই ক্লোজারটা না হয় সো ইফ ক্লোজার ফেল টু এনি হোয়ার ফ্রম দা সার্ভাইকেল রিজিয়ন কর্ডালি ঠিক আছে তো সার্ভাইকেল রিজিয়নের পরের অংশ থেকে যে কোনো জায়গায় যদি ক্লোজার না হয় তখন এটাকে স্পাইনা বাইপিডা বলা হয় তবে সবচেয়ে বেশি হয় সাধারণত লাম্বো সেক্টাল রিজিয়ন এটা আমরা দেখতে পাই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে স্পাইনাল পড তারপর হচ্ছে এই তার কভারিং তারপরে স্পাইনাল যে ফ্লুইড সিএসএফ এগুলা হচ্ছে একটা বালজিং ফর্মে বের হয়ে আসে হ্যাঁ বালজিং ফর্মে বের হয়ে আসে তো এইভাবে স্পাইনাল বাইপিডা গুলো হয় তো যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে তো নিউরোলেশন যখন হচ্ছিল আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে কালোটা হলুদটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডার্ম তার উপরে যে একটা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাক্টোডার্মটা যখন গ্রুপ হচ্ছে তার সারফেসে একটা সেল থাকে ক্রেস্ট মানে হচ্ছে চূড়া তাই না এই চূড়ার মধ্যে যে সেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই দেখতে পাচ্ছ যে এই চূড়ার সেলটা যখন এইভাবে পড়ে যায় পাশে পড়ে যায় তখন এই জায়গাটা স্টিকি হয়ে যায় এবং টিউবটা ফর্ম হয়ে যায় আর সমস্ত ঘটনাগুলো ইন্ডাকশন মানে ইন্ডাকশন করে ইন্ডিউস করে হচ্ছে নটকর এভাবে এই যে সেলটা মার্জিনাল সেল অব দি নিউরাল টিউব ইন দা ফোল্ড দ্যাট ফর্ম দা নিউরাল ক্রেস সো নিউরাল ক্রেস সেল ফর্ম ইন দা প্রসেস অফ নিউরাল টিউব ফর্মেশন so this is crest cell and ultimately this crest cells migrates migrate way it goes different region of the body and giving uh, different and uh, and help to form different organ of our body ekhane partially neural tube formation dekhano hocche crest cell ta kibhabe ekhan theke shore jacche ebong tube ta form hocche ei kotha gulo ei chobi te amra cross sectional view te amra dekhacchi tar pore এইভাবে নিউরাল ক্রেস্ট সেল যেটা নিউরাল ক্রেস্ট সেল আন্ডার তো এন ইপিথেলিয়াল টু মেজেন কেমাল ট্রানজিশন যেটা ছিল সারফেস ইপিথেলিয়াল সেল এখন যখন এটা সরে যাবে তখন এটা কি হবে মেজেন কেমাল এমব্রাইনিক কানেক্টিভ টিস্যু এটাতে চলে যাবে এন্ড অ্যাজ ইট লিভস দা নিউরোক্টোডার্ম বাই অ্যাকটিভ মাইগ্রেশন এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট টু এন্টার দা আন্ডারলাইং মেজোডার্ম ঠিক আছে এভাবে মেজোডাম রেফার্স টু সেল ডেরাইভ ফ্রম দি ইপি প্লাস্ট এন্ড এক্সট্রা এম্ব্রায়নিক টিস্যু সো মেজেন ক্যাম রেফার টু লুজলি অর্গানাইজ কানেকটিভ টিস্যু আমরা জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ মেজেন ক্যাম সো মেজেন ক্যাম ইজ রেফার টু লুজলি অর্গানাইজ কানেকটিভ টিস্যু এটা থেকে যে কোনো ধরনের সেল অর্গান ফর্ম হওয়ার ক্যাপাবিলিটি সে রাখে তো এভাবে নিউরাল ক্রেস সেলটা ওই সেলে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউরাল ক্রেস সেলগুলা এইসব জায়গায় এসে সে করে ওর কন্ট্রিবিউশন দিচ্ছে আমাদের ফেস ডেভেলপমেন্ট দিচ্ছে হার্টের কোন টঙ্কাল রিজিয়নে যে হার্টের ভাল গুলা ফরমেশনে ওর রুল আছে তারপরে এই যে গ্যাংডিয়া গুলা দেখতে পাচ্ছি কেনিয়াল নার্ভের নার্ভের গ্যাংডিয়া নার্ভাস সিস্টেমের ডরসাল রুট গ্যাংডিয়া এভাবে এরা মাইগ্রেট হয় আমাদের ফেস নেক তারপরে হচ্ছে ফেরিঞ্জিয়াল আর্টস যেটা হচ্ছে যেখান থেকে আমাদের ফেস ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এগুলাতে হেল্প করে সো এই মাইগ্রেশন এলং ইন ওয়ান অফ টু পাথ হয় ঠিক আছে ওয়ান অফ টু পাথ হয় মাইগ্রেট করে থাকে সো এইভাবে আলটিমেটলি যে নিউরাল ক্রেস্টের যে ডেলিভিটিস এর যে ট্যাবেলটা ল্যাঙ্গুয়েজ মেডিকেল বই থেকে আমি ডাইরেক্ট নিয়ে নিছি সো আরেক কিছু বোনস অফ দি ফেস এন্ড স্কাল তারপরে সার্ভিক্যাল ক্রেনিয়াল নার্ভ গ্যাংলিয়া তারপরে সি সেল অফ দি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কোনোট্রঙ্ক সেপ্টম অফ দি হার্ট অডন্ট ব্লাস্ট আমাদের দাঁতের যে অডন্ট ব্লাস্ট দা মিস অফ দি ফেস নেক স্পাইনাল ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া যে সব স্পাইনাল নার্ভের যে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া সব গ্যাংলিয়া গুলা সিম্পেথেটিক চেইন এন্ড ফ্রি অ্যারোটিক গ্যাংলিয়া যেটা হচ্ছে লিম্পেটিক দেখতে পাচ্ছি আমরা সিম্পেথেটিক চেইন সরি অটোনোমিক যে সিম্পেথেটিক চেইনটা প্যারা সিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়া এন্ড of the gastrointestinal tract so all ganglia adrenal medullar mothe je 
টার্মিনাল গ্যাঙ্গিটা থাকে সোয়ান সেল গ্লায়াল সেল তারপরে আমাদের যে মেনিনজেস আছে ফর ব্রেনের মেলানোসাইট স্কিনের মধ্যেও আসে সেটা কালার দিছি স্মুথ মাসল অফ দি ব্লাড ভেসেলস স্মুথ মাসল সেলস টু দি ব্লাড ভেসেলস অফ দি ফেস এন্ড ফর ব্রেন সো আমাদের ওই রিজিয়নে যে ব্লাড ভেসেল স্মুথ মাসল আছে সেগুলো এখান থেকে ডেভেলপ করে তাহলে এটা খুব ভালোভাবে রক্ত করতে হবে কারণ এটা দিয়ে এমসিকিউ আসে এসসিকিউ আসে কোন কোন সেলগুলো নিউরাল টেস্টেড ডেরিভেটিভস সো এই হচ্ছে আজকের টপিক আমার মনে হয় কারো খুব বুঝতে অসুবিধা হয় নাই তো এই সময়ে আমরা আরো অনেকজনে থাকার চেষ্টা করব দেখা যাচ্ছে গ্রাজুয়েলি অনেকে এখান থেকে চলে যাচ্ছে এবং শুনতে পাচ্ছি যে কাশ্মীরের ওইখানে এই ইন্টারনেট শাটডাউন করা আছে তো বিভিন্ন কারণে আসলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে যেহেতু আমাদের এটা রেকর্ডিং থাকে তো রেকর্ডিং কপিটা দেখো আর আমি যদি সরাসরি কন্টেক্টে আসি দেখা যাচ্ছে আসলে কিছুটা সময় স্বল্পতার কারণে এবং অনেক নানাবিধ কারণে আসলে এখন এই সমস্যা হচ্ছে তো যাই হোক আজকে এতটুকুই তো আজকে টপিকটা জেনে নিও তো পরে নিও ভালোভাবে সো নেক্সট দেখা হবে এভাবে থ্যাংক ইউ আজকের জন্য ওকে সবাই ভালো থেকো थैंक यू सर और सबाई सवार जन्म दुआ करो वो तो आसल में